Hey, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por visitar el canal. Bienvenidos una vez más a Chala TV. Bueno, señores, y el hijo de la pastora Rosy Guzmán es una pieza clave fundamental en todo este entramado corrupto liderado por el mayor general Adán Cáceres Silvestre, quien fue escolta del expresidente Danilo Medina Sánchez, quien era la persona mejor informada de República Dominicana siendo presidente. La persona mejor informada en este país se llama el presidente Danilo Medina y el DNI lo sigue todo el que está haciendo que contra el gobierno. Pero, al parecer, cuando se trata de corrupción, Danilo Medina nunca sabe nada. ¿Pero cuál corrupción? Es que hablar de en términos genéricos siempre es peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? Pero ya ustedes escucharon a su hermana, quien lo confirmó. Danilo Medina era el hombre mejor informado del país. Así que es muy difícil que él, como presidente, no supiera en los pasos que andaba su escolta Adán Cáceres, como también su hermano Alexis Medina. Porque una cosa es no saber nada, y otra muy distinta es saber todo y hacerse el ciego, soldo y mudo. Ese caso me, no me deja dormir de noche, me va a dar un derrame celebrar a mí. Pero volviendo con el hijo de la pastora, el Ministerio Público acusa en su expediente al cabo de la Policía Nacional Tanner Antonio Flete Guzmán de ser uno de los pitufos del general Adán Cáceres Silvestre en el entramado de corrupción que utilizó a organizaciones religiosas para el lavado de activos. Mira la pastora ahí, bendiciones pastora. Señores, mi pastor, nada me faltará. El pitufeo es una práctica utilizada para blanquear capitales. Consiste en el depósito fragmentado de cantidades grandes en cantidades más pequeñas de dinero, para que no generen sospechas en las autoridades. La persona que presta su nombre y documentos para que le realicen numerosas remesas al año se llaman pitufos y reciben una comisión por este ilícito. Flete Guzmán, quien también es pastor juvenil de la iglesia Templo Chalón, que dirige su madre Rosy Guzmán, ingresó a las filas de la Policía Nacional el 1 de abril de 2017 y fue asignado inmediatamente después de su nombramiento al Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP por el vínculo de este y su madre con el general Cáceres Silvestre. Establece la Procuraduría Especializada de la Persecución a la Corrupción Administrativa PECA. En la actualidad, este cabo ostenta un sueldo de $16,240,53. Desde el año 2018 al 2019, mediante una cuenta de ahorros, el cabo registró a su favor distintas transferencias bancarias ordenadas por el imputado Rafael Núñez de Asa, es director financiero del CUSEP, por un total de 456,610 pesos, según la PECA. Esto refleja su vinculación con las operaciones sospechosas y las transacciones económicas realizadas por el grupo criminal. No obstante, la relación de Flete Guzmán con el entramado surgió antes de su nombramiento como agente de la Policía Nacional, asegura el órgano persecutor. Para el año 2015, el imputado ya había presentado su nombre junto con su madre para conformar la empresa Único Real Estate e Inversiones SRL, propiedad del general Cáceres Silvestre, siendo titular del 40% de las acciones, percibiendo como sueldo dentro de esta entidad comercial $10,730 pesos, no teniendo ninguna otra fuente de ingresos de manera formal para ese entonces. La empresa Único Real Estate e Inversiones SRL fue creada en el año 2015 y hasta la fecha ha adquirido y construido inmuebles con valores que sobrepasan los 300 millones de pesos, no pudiendo los imputados Rosy Guzmán Sánchez y Tanner Antonio Flete Guzmán justificar el surgimiento del capital utilizado para dichas compras, además de mantener los inmuebles bajo su propiedad, contrario a la actividad común de una empresa inmobiliaria y de inversiones, enfatiza el documento de solicitud de medida coertiva de 195 páginas. En el conocimiento de medida de coerción contra los primeros cinco arrestados por la operación Coral, 
la PECA pedirá prisión preventiva y la declaratoria de la complejidad del caso. La audiencia para conocerle medida de coerción contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán y los tres detenidos en la operación Coral fue aplazada para el próximo viernes a las 10 de la mañana. El público está listo para conocerlo en el Centro Olímpico si es necesario. Nosotros no tenemos ningún temor, nuestro caso está jurídicamente fundado.